அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்க இன்றைக்கி வந்து சுவையான ஒப்புட்டு செஞ்சுருக்கிறேன் இது எப்படி செஞ்சேன்னு வாங்க பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து ஒப்புட்டு செய்ய போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருளும் பார்க்கலாம் ஒரு கப்பு வந்து மைதா மாவு அரை கப்பு வந்து தேங்காய் பூ கா கப்பு வந்து சக்கரை ஒரு மூணு ஸ்பூன் வந்து நெய் ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஏலக்காய் பொடி இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருள் மைதா வந்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வந்து பசைஞ்சி எடுத்துடலாம் இப்போது இப்போ ஒரு கப்பு மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி மைதா மாவு எடுத்துருக்குறேன் உங்கள்கிட்ட கோதுமை மாவு இருந்தால் கூட கோதுமை மாவும் எடுத்துக்கங்க கா ஸ்பூன் வந்து உப்பு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய்யை ஊற்றி நல்லா பசைஞ்சிடலாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா பசைஞ்சிக்கலாம் மாதிரி நல்லா கட்டி இல்லாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா பசைஞ்சிங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா பசைஞ்சிட்டு லாஸ்ட்டாக எண்ணெய் ஊற்றி பசைஞ்சி ஒரு அரை மணி நேரம் மூடி வச்சிடணும் நான் வந்து மாவு பசைஞ்சிட்டு அந்த பதம் வந்தோன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு பசைஞ்சிருக்கிறேன் இப்போ நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா பசைஞ்சிக்கலாம் நல்லா மாவு வந்து நல்லா சாப்பிட்டா நல்லா பஞ்சு மாதிரி இருக்கிறது மாதிரி நல்லா பசைஞ்சி எடுத்துக்கங்க பாருங்கள் எப்படி உள்ளே நல்லா அமுகுது பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் மாவு அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒப்புட்டு செய்கிறதுக்கு வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ஒப்புட்டு இந்த ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இது ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம தேங்காவை அதுக்கி எடுத்துக்கலாம் சட்டி நல்லா சூடாகட்டும் தேங்காய் பூவை அதுக்கிடலாம் பாருங்கள் சட்டி நல்லா சூடாகிடுச்சி இப்போ தேங்காய் பூவை பார்த்திங்கன்னா மிக்சியில் போட்டு இந்த மாதிரி வந்து ஒன்று ரெண்டாக நல்லா உடச்சிங்க இப்போ நல்லா வதக்கிடலாம் அடுப்பு வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க நம்ம தேங்காய் பூ இந்த மாதிரி வதக்கிட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்து உப்புட்டு வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும் பாருங்கள் தேங்காய் பூ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூட நம்ம சக்கரையை சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த சக்கரை நாட்டு கரும்பு சக்கரை நான் ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன் இதில் வந்து மண்ணெல்லாம் இல்லை அதனால நான் அப்படியே போடுறேன் உங்களுக்கு மண் இருந்துச்சுன்னா நல்லா வடிகட்டிட்டு நல்லா கெட்டியாக பாவு காய்ச்சி இந்த மாதிரி எடுத்து போட்டுங்க இப்போ வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி ஒரு கா ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இனிப்பு நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் இப்போ நல்லா கலந்துடலாம் கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா அப்படி வந்து நம்ம கரண்டியில் எடுக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒன்றா திரண்டு வரணும் அது பாருங்கள் எப்படி வருது பாருங்கள் அந்த மாதிரி வரணும் இப்போ நம்ம இதை இறக்கி வச்சிட்டோம்னா பார்த்திங்க சூடு ஆறி போயிடும் அந்த சூட்டில் நல்லா கெட்டியாகிடும் இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறக்கிடலாம் இது நல்லா ஆறட்டும் ஆறுனோன்னு நம்ம ஒப்புட்டு ரெடி பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ஒரு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு இப்போ மாவு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் பாருங்கள் மாவு நல்லா சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குது இப்போ நம்ம ஒப்புட்டு செஞ்சிடலாம் கையில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து வர மாவு தேய்ச்சிங்க இது மைதா மாவு தான் உங்களுக்கு எந்த மாவு இருக்கோ அந்த மாவு எடுத்துங்க இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப கெட்டியாக இருக்க கனமாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் மெல்லிசாகவே தான் இருக்கணும் இங்கே வந்து அடியில் வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாகவே வச்சிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பூர்ணம் வந்து வெளியில் வராது இப்போ பாருங்கள் பூர்ணத்தை வந்து இந்த மாதிரி உருண்டையாக பிடிச்சிங்க பிடிச்சிட்டு நல்லா உள்ளே வச்சுட்டு இந்த மாதிரி அடியில் உள்ள மாவெல்லாம் மேலே வர்றது மாதிரி இப்படி எடுத்துங்க இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இப்படியே கையில் தட்டுங்க நல்லா இப்போ நம்ம சப்பாத்தி கட்டையில் வச்சு கொஞ்சம் மெல்லிசாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் வரமாவு தூவிங்க இப்போ நம்ம தேய்ச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் அந்த மாதிரி தேய்ச்சிங்க இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் சின்ன உருண்டையாக இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சுங்க பாருங்கள் நான் எல்லாம் உருட்டி வச்சுட்டேன் மாவு உருண்டை எத்தனை உருண்டை இருக்குது அதே உருண்டை பார்த்திங்கன்னா பூர்ணமும் உருட்டி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு டக்குன்னு வச்சு செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் டைம் அதிகமாகாது நல்லா சப்பாத்தி கட்டையில் வச்சு ரெண்டு பக்கமும் மாவு போட்டு நல்லா அந்த மாதிரி கையில் நல்லா இல நல்லா அந்த மாதிரி இடப்படுத்திங்க நம்ம தேய்ச்சிடலாம் பாருங்கள் நான் எல்லாத்தையும் தேய்ச்சிட்டு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எல்லாம் தேய்ச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம தோசைகளை சூடு பண்ணிடலாம்
கல்லு நல்லா சூடாக விட்டு நெய் ஊற்றிக்கலாம் நம்ம மீதி வச்சுருக்கிற நெய்யே நம்ம தோசைகளுக்கு தேய்ச்சிக்கலாம் நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் தோசைகளில் போட்டுடலாம் இதை நல்லா வேகட்டும் வேக விட்டு திருப்பி போட்டுடலாம் நல்லா ரெண்டு பக்கம் திருப்பி போட்டு நல்லா வேக விட்டு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப கருவுட்டுறாதீங்க நல்லா இந்த பதம் நல்லா சவந்து வந்தோன்னு எடுத்துடுங்க பாருங்கள் எப்படி உப்பி வருது பாருங்கள் குஸ்ஸுன்னு பூரி மாதிரி வருது பாருங்கள் திருப்பி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா ரெண்டு பக்கமும் நல்லா சவுந்து வந்துருச்சு பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா சவுந்துருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் ரொம்ப கருவாதீங்க இந்த மாதிரி வந்து நல்ல ரெண்டு பக்கமும் சவுந்தோடு எடுத்துருங்க இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்ல பூரி மாதிரி உப்பு வருது பாருங்கள் இந்த மாதிரி உப்பு வந்துச்சுன்னா நம்ம உள்ளே வச்சுக்கிற பூர்ணம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா சைடும் போகும் நல்ல இலக்கமாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பாருங்க எப்படி இருக்குது பாருங்க சாப்பிட்டு பார்த்துடலாம் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த தீபாவளிக்கு வந்து நீங்கள் எல்லோரும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமாண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கான ஷேர் பண்ணி விடுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை வ